一緒に新しい土地を探しながらも僕たちはこれまで別居していたしかし僕が体調不良になったことから隣人夫妻の協力もあり家を借りることができ再び僕たちの生活は始まった「この家は農村地帯の外れ山々の近くにある」取り壊し予定の家だ町営住宅が決まるまで僕たちはここで暮らす風呂は使えない状態。水は出ない。でも、電気は最低の契約で繋がっていて、タンクにはまだ灯油が残っている。そして、所有者の A さんは、まだ寒いからストーブを使えと、借家料も電気代だけでいいと言ってくれた。弱い立場に立ち、見えてくることがある。ある成功者は金を稼ぐことに罪悪感を感じるなと教えているらしい。その意味、表と裏、少なくとも僕は今お金をむさぼらない人々に救われている。僕たちの生活は家賃ゼロ円から始まった。ありがたいことに、隣人夫妻が、夕食とお風呂はうちに来て、と言ってくれた。僕たちは、お風呂と飲み水だけお願いした。毎日のお食事をいただくのは、ちょっと申し訳なさすぎる。しかし、隣人夫人は親切だった。二日目からは、結局、お風呂と夕食を、毎日いただくことになってしまった妻はもともと丈夫だ腹を壊すのはいつも私だしかし別居中の食中毒で彼女は久しぶりに大変な思いをしたでも底力はやはり違う普段とそう変わらない生活をしながら彼女は回復傾向にあったなんかさでもさ、うん、何この生活がさ、うん、なんかすごい特別な,なんか生活をしてるっていう感じはしないんだよね、うん、なんかこういうこれに近い生活やっぱり<笑>うんベッドなかったからさ。うんしばらくベッドなかったよね。うまい。鍋からいっぱいってご飯食べてるのもさ、うん、別にさ、うん。そもそもあれなんだね。独身時代から川で体を泳ぐ生活してる時もあるんだよね。そうなんだよね。うん。俺からと会う前,前にそういうなんだろうそういう生活に憧れてた部分があったからね
僕の頭がとろくなっている以外は順調に見えたのだがところが妻にもこれまでの疲れが一気に押し寄せてきた食中毒から回復した途端に謎の発疹が出てきたのだ発疹は全身に広がっていった隣人夫人はこれまで以上に僕たちのことを心配して「体が落ち着くまでうちに泊まって」と言ってくれたもはや僕たちも遠慮しているところではなくなっていた実際妻は後にひどい腰痛で立ち上がれなくなる僕たちはご好意に甘えることにした。そんな中、農業委員会から連絡が来た。例の離農地の件だ。残念ながら。地主は貸すことだけを考えているとのこと自分のものになるかどうかわからない荒れ地を一生懸命整備するのは正直言って無理だと思う隣人夫妻の家から A さんから借りた家まで僕たちは毎朝散歩をしている僕たちの中で一つの考えが大きくなっていた今借りている家を買えないだろうかそれなら手が届くかもしれない疑問もあったどれだけの広さか壊れた水のパイプは直せるのかそもそも水源の沢はどこなのか僕たちは隣人夫妻に相談した彼らは僕たちの考えをとても喜んでくれたそして早速 A さんに聞いてくれた土地の広さは 0.7 ヘクタール壊れたパイプのところを見せてもらった熊が心配だと隣人くんがついてきてくれた水源は金華水という名水が湧いている近くだという<音楽>この日水源のはっきりした場所はわからなかったしかしここはどう見ても沢水ではない湧き水だパイプを引いた当時のことを知る人々から隣人夫妻が情報を集めてきてくれたそして分かったのは水源はなんと名水金華水そのものだったのだ古い小さな家は唯一そこから水を引いている家だった僕たちは当初から水のきれいなところに住みたいと思ってきた恐ろしいほどの巡り合わせだった疲れ果てた最後僕たちはすでに理想の地に立っていた元気